Doctor Pangolín, no nací ni guapo ni listo. Ahora, ¿cómo le hago? Justino. Ah, híjoles, una vez que se echan los dados de la lotería genética, ya no hay marcha atrás. Sin embargo, sí hay una forma de alterar los genes de organismos vivos, pero no te hagas ilusiones, no te vas a sacar de tu predicamento. Es probable que en los últimos años te hayas topado con algunas noticias hablando de la revolucionaria herramienta de edición genética CRISPR-Cas9. Así que presta atención, porque esta información es vital para el futuro de la humanidad. O sea, presuponiendo que tengamos futuro. Empecemos por el principio. ¿Qué? Son repeticiones palindrómicas cortas agrupadas irregularmente e interespaciadas. CRISPR para los cuates y por sus siglas en inglés. Pero más importante, es hoy en día la herramienta más precisa, barata y eficiente de edición genética que conocemos. CRISPR es un mecanismo del sistema inmune de algunas bacterias que aprendimos a programar y a utilizar para la ingeniería genética. Pero, ¿cómo funciona? Empecemos por el otro principio. Cuando un virus infecta un organismo, básicamente inserta su ADN en el ADN de su huésped. Algunos tipos de bacterias, cuando sobreviven el ataque de un virus, pueden guardar una muestra del ADN invasor en una sección de su propio ADN que llamamos CRISPR. La próxima vez que ese mismo tipo de virus ataque a esa bacteria e infecte su material genético, entrará en acción el mecanismo inmune CRISPR-Cas9. Cas9, que es una enzima especializada en buscar y cortar ADN, Tomará la información almacenada en CRISPR para identificar y eliminar los genes invasores. Esto es una explicación muy simplificada de todo el proceso, pero como seguramente tú lo sabes, no da para tanto, piénsalo en función de esta analogía. Si tu ADN es un texto que dicta cómo eres, entonces CAS9 es un buscador de palabras. Puede encontrar todas las instancias del vocablo que quieras y eliminarlas. O si un genetista sí lo desea, reemplazar una palabra por otra. O sea, unos genes por otros. Muy bonito su CRISPR, pero ¿por qué es tan importante? Con CRISPR podemos modificar genéticamente organismos vivos e incluso revertir los síntomas de muchas enfermedades. Y de hecho, lo estamos haciendo en este preciso momento. En ratones bebé hemos curado enfermedades genéticas y hasta reducido drásticamente la infección del VIH. Eventualmente podremos reparar defectos genéticos, crear inmunidad a cualquier virus, curar el cáncer y quizá incluso retrasar el envejecimiento. ¿Se imaginan un mundo donde los animalitos bebé no tengan que morir de cáncer? O sea, sí, todo eso también aplica para la medicina humana, pero ¿a quién le importan los humanos? No hoy, no mañana, pero una herramienta como CRISPR moldeará el futuro genético de la especie y las ramificaciones serán enormes. Lástima que como todo lo bueno en la vida, ya hay una guerra por la patente. Yo soy el Dr. Pangolín y recuerden niñas y niños, si no son guapos, la vida no tiene sentido. <risa>